Hello everyone, welcome to Vedanthu Malalam channel. I am a young manager teacher. We are going to do cell cycle and cell division. We are going to do revision. We are going to do multiple Christmas examination. We are going to do a revision session. We are going to be very useful. We are going to do all important content. We are going to do a session. We are going to do a video. Like and share. And if you are going to subscribe to our channel, you are going to do a cell cycle and cell division. And cell division itu barangan chapter anu, kami dah discuss ia apa dalam itu. Enda anu cell cycle, enda anu cell division. So ingin ni lah, lah karya yang kami dah discuss ia. So ada ni karya mana? Eni kaya raya ni karya mana? Enda anu cell. What is cell? Enda anu cell. Cell itu macam mana? Kita dah nak cell is structural and functional unit of. Alah, structural. Ada ayat itu, semua living organism ni building block anu cell. Alah, so structural and functional unit. So, functional unit itu orang yang berenda airi kau. So, dalam kita body lalu, apa ke function anda nak kena lalu? Apa ke work anda nak kena lalu? Mungkin anda alasan lagi ke excretion, digestion, circulation, respiration, reproduction. Alah, ini ada terus karya yang lalu dalam kita body lalu nak kena lalu. Alah, so ada semua karya itu yang help ini adalah satu basic itu structure anda dalam kita sel. Alah, dalam kita body ini each and every part itu dalam kita ok anda. Kalau sel itu barang itu struktur akan ada betul. Aa, orang struktur ada. Ingin ada variasi fungsi dalam kita body ini adalah variasi metabolic activity nak kerja ini lada. Alah, so ada kau tu dah. Nenek dalam kita sel ini entah tu macam apa. Structural and functional unit of unit of all living all living organism entah macam apa. So सेल सेल ने तो बारे ना तो वाला रे माइन्यूट आइटम लोगों के स्ट्रक्चर आ रहा है अलेस सेल ने तो बारे ना तो वाला रे माइन्यूट ना हमारे एक माइक्रोस्कोप ले बच्चे नोकी टेन के मात्र में इतने कहाँ ना बैठ चुके अलेस सेल ने तो बारे ना तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आ रहा है अलेस सो � Nampol itu tiga milyar orang alkar awan yang gelap. Microscopic structure ayat sel lah. Nampol itu tiga milyar alkar ayat itu makanan yang anda gelap. Ini ada berapa sel sana? Orang orang kalau alis itu kita berapa sel sana? Alah, orang banyak sel sana. Trillions of cells under. Alah, nama kita human body leh nak kerana kita trillions of cells under. So, ini cell cell tu, enggak ni ada dalam dalam tu. Eh, dari ini lah ni dalam dalam tu. Orang cell ni, enggak ni ada enggak ni ada multiply je ini dalam tu. So, ada kita nama kita ini orang chapter leh belajar. So, enggak ni ada cell multiply je ini dalam tu. How, how cell how cell multiply ini dalam lah. Aa, orang concept ni, mana, nama kita ini orang chapter leh discuss ni apa dalam tu. Okay, so, ah, nama kita cell Cycle and Cell Division तो बराबर एक चार्टर आने डिस्कस किया हम बोल रहे थे आइना कल मुन्ने और एक कार्य बोला अत आये थे इस सेल ने ना कितने इंदा आने वाला थे सेल ने स्ट्रक्चर के नम्बर पढ़ी चुदा ने अल्लाह सेल ने स्ट्रक्चर के नम्बर पढ़ी चुदा ने इधर बोले एक सेल ने डेंगे ला आ सेल ने ना कितने नमक को एक बहुत so, nucleus is not here. It is here in mitochondria, that is called vacuoles. We will be able to get a lot of content. Endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. So, we will be able to get a lot of structure. We will be able to get a lot of structure. We will be able to get a lot of structure. Nucleus. So, what is nucleus? What is nucleus? We will be able to get a lot of DNA. What is DNA? DNA is called genetic information. Genetic information. So, this information is in one generation and in another generation. So, in our body, this information is in one generation. This information is in one generation. This information is in one generation. One generation is in one generation. This information is in one generation. This information is in one generation. अलेह अंगने याना नमक के नम्बर पेरेंट्स इन्दे कैरेक्टरिस्टिक्स अक्ले किटन नला दे अलेह सो ये औरे जेनेटिक इनफॉरमेशन है नेक्स्ट जेनरेशन लेके पोवा नो अलेह ये नम्बर डा बॉडी लेते ने एट्रियो सेल्स इन्दे लास सेल्स इन्दे ये औरे इनफॉरमेशन है equal आईटे लास सेल्स इन्दे औरे बोले कारणा नो � निंगा कैलेंडर आपको आ रही है ना इन्होंने कार्य उन्नत ऐना ना रहियो। So we are all made up of a single cell, अल्लाह। So we are all formed from a single cell, अल्लाह। ए दाना दे, ए दाना दे। So we are all made up अल्लाह। We are all formed from, अल्लाह। So नम्बर लल्ला रूम ओरो सिंगल सेल को ना आना नंदा इरु ना दे। अल्लाह सिंगल सेल ला आई आधे कार्य ने शेष आधे मल्टीप्लाई चाहिए तो मल्टीप्लाई चाहिए तो मल्टीप्लाई चाहिए तो टो ओरो न्यू ऑर्गेनिज्म आइटम आ रही। आ ओरो सिंगल सेल ए दा ना विच इज दैट सिंगल सेल। 
ഏതാണ് ആ സിംഗിൾ സെൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ സോ ഒരു എഗ് ഉണ്ട് അല്ലെ സോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പേം ഉണ്ട് അല്ലെ സോ മദറിൽ നിന്നും എഗ് റിലീസ് ആവും സ്പേമിൽ നിന്നും സോറി ഫാദറിൽ നിന്നും സ്പേം റിലീസ് ആവും ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സൈഗോഡ് എന്ത് കിട്ടും സൈഗോഡ് ആ സൈഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് അല്ലെ ഫർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയും ഈ സൈഗോട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓൺലി വൺ സെൽ അല്ലെ ഈ ഒരു സെല്ലാണ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 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 ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സോ ആ ഒരു ഡിവിഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ജൈകോട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിവിഷനെ നമ്മൾ മൈറ്റോസിസ് എന്തെന്ന് വിളിക്കും മൈറ്റോസിസ് എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവാനും സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ആവാനും ഒരു ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡിവിഷനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും മിയോസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ മിയോസിസ് മൈറ്റോസിസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യെസ് സോ അതിനേക്കാളും മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വേറൊരു സത്യമുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആണ് കാണാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഏതാണ് ആ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് സോ നമ്മൾ ഇന്നലെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് അല്ലെ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലും അല്ലെ സോ എന്താണ് ഈ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് എന്താണ് യു കാരിയോട്ടിക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രേൻ അല്ലെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രേൻ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രേൻ ഈസ് ആബ്സെന്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെല്ലിനകത്ത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ നേക്കഡ് ആയി കിടക്കുകയാണ് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷെ യു കാരിയോട്ടിൽ യു കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസമിൽ അങ്ങനെ അല്ല ആ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ അല്ലെ സോ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും യു കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് വിളിക്കും റൈറ്റ് സോ ഈ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആദ്യം ഈ ഒരു സെല്ല് ആദ്യം ഈ ഒരു സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്തുണ്ടോ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്തുണ്ടോ ആ ന്യൂക്ലിയോയിഡിന്റെ കണ്ടന്റിനെ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു എന്താ ഒരു സെൽ വോൾ ഫോർമേഷൻ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സെൽ വോൾ ഫോർമേഷൻ ആവുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെന്താവുന്നുണ്ട് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് സോ വെരി സിമ്പിൾ പ്രോസസ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക്കൽ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് പക്ഷെ യു കാരിയോട്ടിക്കൽ വരുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല യു കാരിയോട്ടിക്കൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ഇല്ലേ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ള ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് സെയിം ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഇനിയൊരു സെറ്റ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആകും സോ ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്ത് ഡി എൻ എ എന്താവുന്നുണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സി ഇതുപോലെ സെല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ആവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുള്ളത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുള്ളത് സൈറ്റോപ്ലാസമും ഡിവൈഡ് ആവുന്നുള്ളത് സി ഇതുപോലെ ഒരു എന്താ
What do you mean by cell cycle? Cell cycle and western England dana. So eukaryotic organism la namaki yoru cell cycle kana betu. In the cell cycle and western England, adim cell grow out under. Okay, or the cell first to grow out under, cell growth out under. Ada kardinia shesham and the subavikin under, cell grow eye. Okay, so or the cell and darno, a cell and the eye grow, grow eye. Okay, while the eye. Other kardinia shesham, DNA, DNA replication chain under. In the chain under, DNA replication chain under. So DNA replication on the vacuum and dana. On the better than the See, it is a nucleus under. That's the rule. We have to do the DNA. We have to do the DNA. We have to do the DNA duplicate. That's the same thing. Cell division. So, this is the same thing. 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 It is a sequential event. It is a it is a sequential sequential event event of cell from cells cell growth okay adhyam cell growth avunnundu adu kaiyana shesham dna replication nadakkunnundu adu kaiyana shesham dna allengil sorry nammude cell divide avunnundu alle so, this is a process that we call cell cycle. Okay. So, in this cell cycle, we have two major events. We have two phases. Okay. So, in the cell cycle, we have two phases. What do we call cell cycle? 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 So first thing is आदित्य द इंटरफेस फर्स्ट वन देन दाना इंटरफेस आना ओके इंटरफेस रेंडा मत देन दाना दैट इज एम फेस इन दाना एम फेस ओके सो इंटरफेस एंड एम फेस वन इंटे रेंड फेस मार्क करना दा आर रेंड फेस इंटे ओड़ो भी लाना ओरे सेल्ले रेंड सेल लाइट जो कन्वर्ट आउट ना दा ओके सो ओरे सेल्ल Duplicate चाहिए ना डे अद कहीं ना डे शेष हम divide ये ना डे okay so इंजन एक एक process है रेंड फेस ऐसे लोडे आर ना रखना लगा so अदर आधे तक फेस आ दा इधर इंजन फेस इंजन फेस है ना तो हमारा आधे विचार चुट रहना था दा इधर previous लोग नमक ये एक एक mechanism में बच्चे टेक लिया रहा था अरे याद रखें ना आउ एक समय तो हमारे विचार चुट preparative phase okay so either preparative phase on a so either रेंड सक्सेसिव एम फेस इन्द नाड़ वेले, ओके, सो इवड़ वर एम फेस नरक्कन नंद, एम फेस नरक्कन 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 सेल डिवाइड आविगी आन, रेंड सेल लाइट कन्वेट आवन नंद, ओके, सो अधिर ओर सेल, अधिर ओर सेल एंदी � preparative phase आण so इब एरु preparative phase almost एरु 95% time 95% time इब एरु interface अन्य आरिके माद आयद cell cycle total item इब एरु cell cycle आवड़ों नंडेंगेलो 1 hour आण time नंडेंगेलो अधिर एरु 50 minutes ओके एरु 50 minutes नमक्के interface अन्य काणा मेट्टों cell cycle अलेंगे cell division नम वरिए तोरु process इले अलेंगे M phase नम वरिए तोरु process इले अधिर वर फाइव पर्सेंट के मात्रा में इंडा हो रहा है अदा इधर ओनली टेन मिनट्स और ये टेन मिनट्स से टोले ले ये अल्ला प्रोसेस का कंप्लीट है यार अदा इधर माइटोसिस अलग अलग मियोसिस में बारे में वो एक प्रोसेस है टेन मिनट्स से लगा कंप्लीट है यो पर शायद रिमेनिंग नाइंटी फाइव पर्सेंट तो इंटरफेस लेकिन यार नया तो बात है तो बोले 95 परसेंट आओ अदा इधर ह्यूमन बॉडी ले उरे लैबोरेटरी ले नमला ह्यूमन बॉडी ले सेल्स ही ना कल्चर शेयर किया आने के लिए अदा इधर 24 आवर्स हुए ना उरे सेल ले रेंड सेल लाइट जो डिवाइड किया ने इतना आवर्स हुए ना 24 आवर्स इन लैबोरेटरी कंडीशन Remaining one hour मात्र में इन्दे इन्दलो M phase लेके इंटर आउट नुलो, 
ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ സെൽ സൈക്കിൾ ബാക്കിയുള്ള സെൽ സൈക്കിൾ അതായത് ഹ്യൂമൻസിന് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ കൊലൈ ബാക്ടീരിയക്ക് ഈ കൊലൈ ബാക്ടീരിയക്ക് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിൽ അതിന്റെ സെൽ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈസ്റ്റ് അല്ലെ സോ ഈസ്റ്റിന് ഓൺലി നയന്റി മിനിറ്റ്സ് മതി നയന്റി മിനിറ്റ്സ് മതി അതായത് സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ അതിന്റെ എന്താ പ്രോസസ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താ ടൈം ടേക്കിംഗ് ഓക്കെ ടൈം ടേക്കിംഗ് എല്ലാം ഡിഫർ ആണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി എന്താ ഓർഗാനിസം സെൽ സൈക്കിളിന്റെ ടൈം വേരി ആയിക്കൊണ്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ യെസ് അപ്പോ ഇന്റർഫേസിൽ മൂന്ന് സബ് സ്റ്റേജസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ മൂന്ന് സബ് സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ മൂന്ന് സബ് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജി വൺ ഫേസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എസ് ഫേസ് മൂന്നാമത്തത് ജി ടു ഫേസ് ഓക്കെ G1 phase, S phase and G2 phase. Okay. ഇതിൽ ജി വൺ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് വൺ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് വൺ എന്നും വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ ഗ്യാപ്പ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് വൺ സോ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ജി വൺ ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫേസിൽ ആക്ച്വലി പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ സോ എൻസൈം enzymes that are required for dna synthesis okay that are that are that are required so endinu vendite produce cheyunnunde s phase ne okay s phase ne endakiyano vendathu protein aano alle enzymes aano anganeyulla ella karyangalum ee growth phase la cheyunnunde adu koodade cell grow avugeyana cell endha avunnunde grow avugeyana ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വീർത്ത് വരികയാണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എസ് ഫേസ് ആണ് എസ് ഫേസിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് അതായത് സെയിം ഒരു സെല്ല് ഓക്കെ ഒരു സെല്ലിൽ ക്രോമോസോം നമ്പർ ക്രോമോസോം നമ്പർ ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഈ ക്രോമോസോം നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എൻ എ കണ്ടന്റ് ഫോർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ ഈ ഒരു ഫോറിന് നമുക്ക് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോറ് ഡി എൻ എ കണ്ടന്റ് ഫോറിന് നമുക്ക് ടു സി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ടു സി ക്രോമോസോം നമ്പർ ഉണ്ട് സോറി എന്താ ഡി എൻ എ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമോസോം നമ്പർ ടു എൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ എൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി ഓക്കെ സോ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് സോറി ടു എൻ എൻ ഫോർ എൻ അല്ല ടു എൻ എൻ ഓക്കെ സോ ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു സോ ടു എൻ എ തന്നെ ഇവിടെ ക്രോമോസോം നമ്പർ ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല ഓക്കെ ക്രോമോസോം നമ്പറിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല മാറുന്നുള്ളത് ആരാണ് ആരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി എൻ എ കണ്ടന്റ് ഓക്കെ ഡി എൻ എ കണ്ടന്റിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സേ ഇവിടെ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ വേറെ ഒരു കാര്യം സീ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് അല്ലെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസമിൽ ഇനിയൊരാൾ കൂടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ആരാണത് സെൻട്രോസോം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലെ സെൻട്രിയോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രോസോം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സെൻട്രിയോൾസും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ഇതെവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് സെൻട്രിയോൾസ് ഉണ്ടാവുക അല്ല സോ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക സൈറ്റോപ്ലാസമിൽ ഓക്കെ സൈറ്റോപ്ലാസമിൽ സോ സെൻട്രിയോൾസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസമിനകത്താണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് എസ് ഫേസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ജി ടു ഫേസ് ആണ് ഓക്കെ ജി ടു ഫേസ് ഈ ജി ടു ഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്താ സംഭവിക്ക പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ എൻസൈംസ് ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ എൻസൈംസ് അതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആർ എൻ എ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എം ഫേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എം ഫേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് സോ എന്താണ് ഈ
എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും സെൽ സൈക്കിൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് കാണാൻ പറ്റും ഇന്റർഫേസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എം ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സക്സസീവ് എം ഫേസിന്റെ നടുവിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ സെൽ ഗ്രോത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഡി എൻ എ സിന്തസിസും സോ ഇതിൽ മൂന്ന് സബ് സ്റ്റേജസ് കാണാൻ പറ്റും ജി വൺ ഫേസ് എസ് ഫേസ് ആൻഡ് ജി ടു ഫേസ് ഓക്കെ യെസ് സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ യെസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡയഗ്രാം അല്ലെ സോ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഇതാണ് ഓവറോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് സെൽ സൈക്കിൾ സെൽ സൈക്കിൾ ആണിത് സോ ഈ സെൽ സൈക്കിൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞേ ഇതിൽ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റും അല്ലെ സോ ഇതിൽ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ളതും എന്താണ് ഓൺലി ഇന്റർഫേസ് ഇന്റർഫേസ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഈ ഇന്റർഫേസിൽ ജി വൺ ഫേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഫേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജി ടു ഫേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ല മൂന്ന് ഫേസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൽ ജി വൺ ഫേസിൽ സെൽ ഗ്രോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഫേസിൽ ഡി എൻ എ സിന്തസിസോ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ സെൻട്രിയോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ജി ടു ഫേസിൽ സെൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എം ഫേസ് ആണ് എം ഫേസ് ഓൺലി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ടൈം മാത്രമേ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ടൈം നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ടൈമോ എന്താണ് ഇന്റർഫേസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ടൈമിൽ മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോ കൈനസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് മൈറ്റോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഫേസ് അല്ലെ എം ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സോ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൈറ്റോസിസ് ഓക്കെ ഒന്ന് മൈറ്റോസിസ് ഇനി ഒന്ന് മിയോസിസ് ഓക്കെ മൈറ്റോസിസ് ഉണ്ട് മിയോസിസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എം ഫേസിൽ എം ഫേസിൽ ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എം ഫേസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ സോ ഈ മൈറ്റോസിസ് ആയാലും മിയോസിസ് ആയാലും രണ്ട് ഈവെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഈവെന്റ് ആണ് നടക്കുന്നുള്ളത് ആ രണ്ട് ഈവെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഈസ് സൈറ്റോ കൈനസിസ് സൈറ്റോ കൈനസിസ് സൈറ്റോ കൈനസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സൈറ്റോ കൈനസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഡിവിഷൻ ഓക്കെ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഡിവൈഡ് ആവുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സൈറ്റോ കൈനസിസ് എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയൊരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാരിയോ കൈനസിസ് ഓക്കെ കാരിയോ കൈനസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കാരിയോ കൈനസിസ് കാരിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയസ് കൈനസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ സോ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കാരിയോ കൈനസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം കാരിയോ കൈനസിസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈറ്റോ കൈനസിസ് സോ മൈറ്റോസിസ് ആയാലും മിയോസിസ് ആയാലും ഈ രണ്ട് ഇവന്റ് നടക്കും അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം അതായത് ഇന്റർഫേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇന്റർഫേസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ മൈറ്റോസിസ് എന്താണ് ഈ മൈറ്റോസിസ് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് സോ എന്താണ് മൈറ്റോസിസ് വാട്ട് ഈസ് മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സി മൈറ്റോസിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഈക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ അതിനെന്തെന്ന് വിളിക്കും നമ്മള് ഈക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് ഈക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി നമ്മുടെ ഒരു സെല്ലുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സെല്ലുണ്ട് ആ സെല്ലിനകത്ത് ക്രോമോസോം നമ്പർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്റെ ബോഡിയിലുള്ള ക്രോമോസോം നമ്പർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് അല്ലെ സോ ഈ എന്റെ ബോഡിയിലുള്ള ഈ ഒരു സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സെല്ല് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് സോ ഈ കൺവേർട്ട് ആയ ഈ സെല്ലിലും നാപ്പത്താറ് ക്രോമോസോമും നാപ്പത്താറ് ക്രോമോസോമ തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്രോമോസോം നമ്പറിന് ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്തിയില്ല അല്ലെ ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല ക്രോമോസോം നമ്പർ അതേപോലെ ഉണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആനിയന്റെ റൂട്ടിപ്പിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സ്ക്വാഷ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ സ്റ്റേജസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് പ്രോഫേസ് ഓക്കെ ആദ്യത്തത് ഏതാണ് പ്രോഫേസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് മെറ്റാഫേസ് ആണ് യെസ് മെറ്റാഫേസ് മൂന്നാമത്തത് അനാഫേസ് ഓക്കെ അനാഫേസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നാലാമത്തത് ടെലോ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീലോ ഫേസ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നാല് ഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യെസ് സോ ഇങ്ങനെ നാല് ഫേസസ് ഉണ്ട് സോ ആ നാല് ഫേസസിൽ എല്ലാ ഫേസസിനെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഏതാണ് ദട്ട് ഈസ് പ്രോഫേസ് ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ ഫേസ് ഏതാണ് പ്രോഫേസ് ആണ് ഈ പ്രോഫേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇന്റർഫേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ അതായത് സെൽ സൈക്കിളിലെ എന്താ പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഇന്റർഫേസിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെല്ല് ഇന്റർഫേസിലെ സെല്ല് ഈ ഇന്റർഫേസിലെ സെല്ലില് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ന്യൂക്ലിയസ് എൻലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും ആ ഡി എൻ എ ഒന്നും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബർ പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡി എൻ എ കിടക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്താ സെൻട്രോസോമ ഉണ്ടാവും ആ സെൻട്രോസോമ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയ സെൽ സെൻട്രോസോമ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇന്റർഫേസില് ഓക്കെ ഇന്റർഫേസില് ഇന്റർഫേസിലെ ഒരു ക്രോമോസോം സോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓക്കെ ഇന്റർഫേസിലുള്ള ഒരു സെൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു സെൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ പ്രോഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് സീ സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് അതിന് ഒരു ചേഞ്ചസും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇല്ലേ ആ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിന് ഡിസപ്പിയർ ആയി തുടങ്ങി എന്തായി ഡിസപ്പിയർ ആയി തുടങ്ങി ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മുടെ സെൻട്രോസോമില് ഈ സെൻട്രോസോമ അപ്പോസിറ്റ് പോലിലേക്ക് മൂവ് ആയി തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ അപ്പോസിറ്റ് പൂളിലേക്ക് മൂവ് ആയി തുടങ്ങി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബർ കുറച്ച് കണ്ടൻസേഷൻ ആയി തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസേഷൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യെസ് സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് പ്രോഫേസിന്റെ എൻഡിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയാ നോക്കാം യെസ് സി പ്രോഫേസിന്റെ എൻഡില് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സെല്ല് കാണാൻ പറ്റും സെല്ലിനകത്ത് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ന്യൂക്ലിയസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസപ്പിയർ ആയി പോയി ന്യൂക്ലിയോളസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസപ്പിയർ ആയി പോയി ഈ എന്താ നമ്മുടെ എന്താ സെൻട്രോസോമ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിയോലി സെൻട്രിയോല അപ്പോസിറ്റ് പോലിലേക്ക് പോയി നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ എന്താ സെൻട്രോസോമ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിയോൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേര് എന്ത് പറയും ആസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്റിംഗ് ആസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡിസപ്പിയർ ആയി പോയില്ലേ ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓൺലി ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് കണ്ടൻസേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സോ ആ കണ്ടൻസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്തായിട്ട് മാറി ക്രോമോസോം ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ക്രോമോസോം ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദി പ്രോഫേസ് സ്റ്റേജ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫേസ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഫൈനലി നമുക്ക് പ്രോഫേസ് സ്റ്റേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക എന്താ മൈറ്റോട്ടിക് ആപ്പറേറ്റസ് സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈറ്റോട്ടിക് ആപ്പറേറ്റസ് എന്ന് പറയാം മൈറ്റോട്ടിക് ആപ്പറേറ്റസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ആസ്റ്റർ സോറി സെൻട്രിയോല് ആസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ്
that is metaphase okay so metaphase il endha sambhavikkan nokka see prophase il ninnu next evadukku varunnund metaphase like varunnund alle so metaphase like varumbo endha sambhavikka see idu pole cell undu end opposite pole endund opposite pole namakku mitotic apparatus kaanan mettu mitotic apparatus nu parayumbo endakke undu centrioles undu centrioles endu cheyyunnund ഇതുപോലെ എന്താ സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്റ്റേഴ്സ് എന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ ഇത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുക ക്രോമോസോം അല്ലെ സോ ക്രോമോസോം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അതായത് ഈ ക്രോമോസോം ഇല്ലേ സോ ഇവിടെ ഒക്കെ ക്രോമോസോം കിടക്കുകയാണ് ഈ ക്രോമോസോം കിടക്കുന്ന ഇവിടെ സൈറ്റോപ്ലാസമിൽ കിടക്കുന്നത് ക്രോമോസോമിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ വന്നിട്ട് അതിന്റെ കൈനറ്റോ കോറിലേക്ക് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ക്രോമോസോം എങ്കിൽ സോ എന്താ സെൻട്രോമിയറില് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും ആ പ്രോട്ടീനെ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റോ കൈനറ്റോ കോർ ഓക്കെ കൈനറ്റോ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ കൈനറ്റോ കോറിലേക്ക് വന്ന് അറ്റാച്ച് ആവുകയാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കൈനറ്റോ കോർ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ആവുകയാണ് യെസ് സോ ഇതുപോലെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് സി ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സി എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സെല്ല് ഉണ്ട് സെല്ല് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ സോ പ്ലാസ്മ മെമ്പറി നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല പ്ലാസ്മ മെമ്പറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ എല്ലാത്തിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നടുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ രണ്ടും ഈക്വലി രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാവരും വന്നിട്ട് നടുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നാല് പേരും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്രോമോസോം ഉണ്ട് അത്രയും ക്രോമോസോം സെന്ററിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആസ്റ്റേഴ്സ് സ്പിൻഡൽ ഫൈബറിലേക്ക് സ്പിൻഡൽ ഫൈബറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മെറ്റാഫേസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കും സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ജനറ്റിക് എന്താ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ ക്രോമോസോമിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡർ ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക ഓക്കെ സോ മെറ്റാഫേസ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ക്രോമോസോം ഈക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ അറേഞ്ച് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഈക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഈക്വിറ്റോറിയൽ ഈക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ അറേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും സോ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ സോ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ സോ മെറ്റാഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുക സി ഞാൻ വരച്ച അതേ ഡയഗ്രാം ആണ് തല തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇനിയൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രോമോസോം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതായത് ഇന്റർഫേസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ ഇതാണ് ക്രോമോസോം എങ്കിലും ഇതിന്റെ പുറകിൽ തന്നെ ഇനിയൊരാളും കൂടെ ഉണ്ടടാ ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്നൊരാളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഇന്നൊരാളും കൂടെ ഉള്ളതുപോലെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ ദറ്റ്സ് ഓൾ യെസ് ബിക്കോസ് ഡി എൻ എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്രോമോസോമിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇത് ക്രോമോസോം വൺ ആണ് ഇത് ടു ആണ് ഇത് ത്രീ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ക്രോമോസോം നമ്പറിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ
So, ingat ni kita nak metafasal tu nak oki. Ini yang dah nampak oki ni lada. Ini dua beru, dua sidel ni nampak spin spindle fiber ni ingat pun lagi an. Okay, dua sidel ni nampak ingat ingat dua sidel ni nampak pergi sini. So, ada ni kita nak nampak oki ya. Ini dah nampak oki pun tipu oki. Alah, equal equal satu ini pressure oki tu. Ini equal amount dua beru shock. Tiada orang, dua beram beli kegiatan. Apa yang dah sambawi kita, ini adalah nada beli kereta agam. Alah, so ada pada tanah ini, ini adalah sambawi kita. Ini adalah dua orang centromere, centrally kereta itu. Kumpul dua beram sidel ni, dua sidel ni, dua beli shot trick. Kumpul ini adalah centromere, nada beli langgan kereta agam. Okay, kereta itu adalah dua orang cystochromatids. Alah, ini dua orang ni, kita ini beli kita ini dua bola ini dah gila, ini dua bola adalah kromosom ini, ini dua orang ni, kita ini beli kita ini cystochromatids. ओके सो इधर ना हम लेते तो लेके हम सिस्टर क्रोमाटिड्स ना हम लेके हम इस सिस्टर क्रोमाटिड्स है इंदा वंस प्लिक्ट आए जो ऑपोजिट पोल लेके मूव आई तोड़ा गम ओके सो ना हम कल नो काम सिस्टर क्रोमाटिड एंगल इस प्लिक्ट आए टे एंगल मूव आई तोड़ा गम ना हम कल नो काम यस सी इधर बोले इंदा ना हमारा सेल्ल क्रोमाटिड्स अलग सो इधर ना हमलें इधर ना हमलें क्यों क्रोमाटिड्स इधर ना हमलें क्रोमोसोम ना हमलें क्या राइट है लड़ाई इधर ना हमलें इधर ना हमलें क्यों क्रोमाटिड्स ना हमलें क्यों आ क्रोमाटिड्स है इंदा उन्हें डा ऑपोजिट पोल लेके इंगे ना मूव आव गया ना सो नम्रे स्पिंडल फाइबर्स है इपर म सी एंड का ये आना पिटचे वेल किन्हें नहीं नहीं ले ओके ना एंड का ये आना ना आना आना आधे बोए एंड का ये आना है ना एंड का ये आना आधे मुंह आवे आधे करने चाहिए इधे इधे वेल सोन रख के बन ना आना गुड़ा दिले पोरगे बोग गया है ना अल्लाह सो आधे ये पढ़ते नहीं आना आधे सेंट्रोमियर मुंह आगे म ओके आठ दिन नमकर E chromatids akan inda inda itu anda opposite pol lagi mana yang ada lupa already opposite pol lagi mana yang ada opposite pol lagi mana yang ada na selesam inda sambar bikiom ini ada kromosom pol yang indah arnada okay kromosom pol ini itu pol yang indah arna alkara ke de condensation je yang dorang om de condensation ni cerita ni kalau dah ada ini melalai 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 inda itu marum thread bola itu marum okay ini ada thread bola itu marum so adu pol ini inda ini dua beru dua side lelom ini thread bola itu marum ओके सो थ्रेड तो बोला इट मारे डी कंडेंसेशन करेंगे ओ अध करेंगे ना शिष्य मेल्ले 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 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में री अपीयर आई तोड़ेंगे ओके रेंड साइड लो में दाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में री अपीयर आई तो तोड़ेंगे ओके आध खूड़ा आध वेर इन द क्या संभविष्ट है इवड़ा न्यूक्लियोलस रीअपीयर इधर दौड़ेंगे, ओके, सो ये और एक स्टेज ना हमले बोले कि ना पेर आना टीलो फेस, इन्दर ना बोले क्यों हम टीलो फेस ना बोले क्यों, ओके, सेव डे, कारण बेटे ना डॉ, टीलो फेस ने कारण बेटे ना डॉ, यस, सो इधर बोले टीलो फेस आई, ओके, सो टीलो फेस कारण जना शेषम, नेक्स्ट स्टेज इन्दा � कारियोकाइनसिस आना है इप्पर आना हम लोग पढ़ के हम बोलने लगे साइटोकाइनसिस ओके साइटोकाइनसिस लेंदा संभव है क्या सी इधर बोले ना हमारे सेल नहीं ले ओके सो इधर बोले ना हमारे सेल नहीं ले ये सेल ना कहते रेंड न्यूक्लियस आए चले सो ये न्यूक्लियस आये ना शेषम इन्द संभव है क्यों already karyokinesis complete आये अत करने ना शेष निपो cytokinesis उन तड़ा करो so cytokinesis तड़ा करो बा आज ये एक कुंज कुंज ये एक एक चरिया एक इंदा एक फारो फॉर्म आवो ओके एक कुंज फारो फॉर्म आवो ये एक फारो deep नाई टिंग ना पोगो ओके इंगने deep नाई टू पोगो yes so इध बोले deep आय deep आय पोगो अंगने deep आय deep आय point है Finally, random kuti mutta, okay, random gina kuti mutta. And finally, end item arum, random cell item arum, 
ഓക്കെ സോ രണ്ട് സെൽ ആയിട്ട് മാറും ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തിലാണ് ആനിമൽ സെല്ലിലാണ് ഓക്കെ ആനിമൽ സെല്ലിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ഫറോ ഫാം ആവുന്നുണ്ട് ആ ഫറോ ഡീപ്പനായി ഡീപ്പനായി പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി രണ്ട് സെൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ പക്ഷേ പക്ഷേ ആനിമൽ സെല്ലിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് സോ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ ഇവിടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സെൽ വാൾ അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സെൽ വാളും കൂടെ കാണാൻ പറ്റും സോ സെൽ വാളും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫറോ ഫോം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽ വാളിന് ഒരു ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അതിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നടക്കും അതായത് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം പെക്ടേറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓക്കെ കാൽഷ്യം പെക്ടേറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റ് നടുവിൽ ഫോം ആവും ഓക്കെ സോ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അല്ലെ സോ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും യെസ് സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ സോ നടുവിൽ ഒരാള് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് കാൽഷ്യം പെക്ടേറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് ഫോം ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽ പ്ലേറ്റ് സോ ഈ സെൽ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ 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 എന്താവും ഐദർ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ആയി ഗ്രോ ആയി ഗ്രോ ആയിട്ട് വരും സോ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് 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 വന്നിട്ട് എവിടെ ടച്ച് ആവുന്നുണ്ട് എവിടെ ടച്ച് ആവുന്നുണ്ട് സെൽ വാളിലേക്ക് ടച്ച് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സെൽ വാളിലേക്ക് ടച്ച് ആയതിനു ശേഷം ഇതെന്തായിട്ട് മാറി രണ്ട് സെൽ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ സോ കാൽഷ്യം പെക്ടേറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സെൽ പ്ലേറ്റ് നടുവിൽ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സെൽ പ്ലേറ്റ് ഗ്രോ ആയിട്ട് സെൽ വാളിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് സെൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് യെസ് സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് കാരിയോ സോറി സൈറ്റോ കൈനസിസ് ഓക്കെ സോ സൈറ്റോ കൈനസിസ് എവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ എന്തായി ഒരു സെൽ പ്ലേറ്റ് ഫോം ആയി സെൽ പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഫറോ ഫോം ആയിട്ടാണ് രണ്ട് സെൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആനിമൽ സെൽ ഇത് പ്ലാന്റ് സെൽ അല്ല ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് മൈറ്റോസിസ് അപ്പൊ മൈറ്റോസിസിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് സോ ജനറ്റിക് അതായത് എല്ലാ സെൽസിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്രയോ സെൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സെൽസിലും നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുക ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമോസോം ഓൺലി അല്ലെ ഹ്യൂമൻസിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമോസോം അനിയൻസിലാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ക്രോമോസോം അല്ലെ സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓർഗാനിസംസിലും ഓരോ ക്രോമോസോം നമ്പർ ആണുള്ളത് വേറെ വേറെ ക്രോമോസോം നമ്പർ ആണുള്ളത് സോ ആ ഒരു ക്രോമോസോമ് നമ്പർ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് എന്റെ കയ്യിൽ നാപ്പത്തിരണ്ടും എന്റെ എന്താ എന്താ ഹാർട്ടില് നാപ്പത്താറും എന്റെ കിഡ്നിയിൽ എന്താ നാപ്പത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഉള്ളത് എല്ലാത്തിലും യൂണിഫോം ആയിട്ട് നാപ്പത്താറ് ക്രോമോസോം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന് ഈ ഒരു മൈറ്റോസിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സെൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സെൽ ഇൻ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ക്രോമോസോം നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമോസോം നമ്പറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന് ഈ ഒരു മൈറ്റോസിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയോ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റേഷ്യോനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ന്യൂക്ലിയോ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സി ആദ്യം സെല്ല് ഫോം ആയ ഉടനെ ന്യൂക്ലിയസ് വലിയതായിരിക്കും സൈറ്റോ പ്ലാസം കുറച്ച് കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം സെല്ല് ഗ്രോ ആയി മെച്യൂർ ആയിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ സൈറ്റോ പ്ലാസം കണ്ടന്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയസ് ചെറുതായി തുടങ്ങും അങ്ങനെ ചെറുതായി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ 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 ആയി വരുമ്പോൾ എന്തായി എന്താ ന്യൂക്ലിയസ് വളരെ കുഞ്ഞായി
ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് സ്കിന്ന് എവറി ടൈം അതായത് അത് എന്താ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോ ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എപ്പിഡർവൽ സെൽസ് എല്ലാം റിമൂവ് ആയി പോയിട്ട് പുതിയ സെൽസ് സ്കിൻ സെൽസ് ഫോം ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങും ഗട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിൽ അതായത് ഈ സോഫേഗസ് സ്റ്റോമക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലൈനിങ് ആ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലൈനിങ്ങിന്റെ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് ആവുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മുടെ മൈറ്റോസസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ആവണമല്ലോ ലെങ്ത് വയസ്സും അതുപോലെ തന്നെ വെട്ത്ത് വയസ്സും ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ട് പോകണം സോ പ്ലാന്റ് ആവട്ടെ അനിമൽസ് ആവട്ടെ ആര് വേണമെങ്കിലും ആവട്ടെ സോ ഓർഗാനിസം ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഗ്രോ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കണം മൈറ്റോസിസ് സംഭവിക്കണം യെസ് സോ ദിസ് ഇസ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയ മിയോസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം സോ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൽ ഡിവിഷൻ ആണ് എന്താണ് റിഡക്ഷൽ ഡിവിഷൻ സോ ഇവിടെ ക്രോമോസോം നമ്പർ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹാഫ് ആയിട്ട് റിഡ്യൂസ് ആവുകയാണ് അതായത് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് നാല് ക്രോമോസോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോട്ടർ സെല്ല ആവുമ്പോഴേക്കും അവിടെ രണ്ട് ക്രോമോസോം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇനിയൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് സെല്ലല്ല ഉണ്ടാവുക നാല് സെല്ല് ഈ ഒരു സെൽ ഡിവിഷനിൽ നമുക്ക് നാല് സെല്ല് ഫോം ആവുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഒരു പാരന്റൽ സെല്ല് നാല് ഡോട്ടർ സെൽസിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സോ എല്ലാ ഡോട്ടർ സെൽസിലും നമുക്ക് ഹാഫ് നമ്പർ അതായത് പാരന്റലിൽ ഇപ്പൊ പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോട്ടർ സെൽസിൽ അഞ്ചഞ്ച് ക്രോമോസോംസേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ക്രോമോസോം നമ്പർ എന്തായിട്ട് മാറി ഹാഫ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആയി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ യെസ് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ് മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓൺലി ഇൻ ഓൺലി ഇൻ ഗാമേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൊനാറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ഗൊനാറ്റ്സിൽ മാത്രമേ ഗൊനാറ്റ്സിൽ അതായത് ടെസ്റ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറി ഓക്കെ മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റീസ് ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഓവറീസ് അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോസസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ മിയോസിസ് അക്കർ ഓൺലി ഇൻ ഗൊനാറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ഡ്യൂറിംഗ് ഗാമറ്റോജനിസസ് ഗാമറ്റോജനിസസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഗാമറ്റോജനിസസ് എന്ന് വിളിക്കും ആ ഒരു ഗാമറ്റോജനിസസിന്റെ പ്രോസസ്സിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുക മിയോസിനെ കാണാൻ പറ്റുക സോ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എഗ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പേം ഉണ്ടാവും അല്ലെ സോ എഗ്ഗും സ്പേമും രണ്ടും ഫ്യൂസ് ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സൈഗോട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ സോ ഇവിടെ എൻ നമ്പർ ക്രോമോസോമും ഇവിടെ എൻ നമ്പർ ക്രോമോസോമും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എൻ ക്രോമോസോമും ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഇൻ കേസ് ഇവിടെ തന്നെ എഗ്ഗിൽ തന്നെ ടു എൻ ക്രോമോസോമും ഇവിടെ സ്പേമിലും ടു എൻ ക്രോമോസോമും സൈഗോട്ടിൽ വരുമ്പോഴേക്കും അത് എത്രയായി ഫോർ എൻ ക്രോമോസോമും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഹ്യൂമനിൽ എൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ത്രീ ക്രോമോസോം ആണ് ഇത് ട്വന്റി ത്രീ ക്രോമോസോം ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമോസോം ദിസ് ഇസ് എ നോർമൽ കേസ് അല്ലെ സോ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ ഈ ഒരു മിയോസിസ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇവിടെയും ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമോസോം ആണ് ഇവിടെയും ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമോസോം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എത്രയായി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി ടു ക്രോമോസോംസ് ആയി നയൻറ്റി ടു ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ആണോ ഹ്യൂമൻ ആണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പറഞ്ഞേ ഒരേ ഒരു ക്രോമോസോമ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആയി അല്ലെ ഒരു ക്രോമോസോമ് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആയി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിൻ ഫിൽഡർ സിൻഡ്രോം ആയി അല്ലെ ഒരു ചെറിയ ജീന് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്കൽ സെൽ അനിമിയ അല്ലെങ്കിൽ തലസാമിയ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഡിസീസ് വരുന്നുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസീസസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡർ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ
സഡൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എൻവയറൺമെന്റിൽ വന്ന ചേഞ്ചസിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പൊ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തായി ഡിസപ്പിയർ ആയിപ്പോയി ആരാണോ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജനറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറ്റിക് കോമ്പിനേഷനിൽ വേരിയേഷൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേരിയേഷൻ വരും സോ ആ വേരിയേഷനിൽ ആരായിരുന്നു ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരും അതിൽ സർവൈവ് ചെയ്ത് വന്നു അല്ലെ സോ അങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻവയറൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയോസിസ് ഓൾസോ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിയോസിസ് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസിന് അതായത് ടു എൻ ആയിട്ട് എന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മിയോസിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മിയോസിസിലെ സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മിയോസിസില് ആ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് സോ മിയോസിസിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആണ് മിയോസിസ് വൺ ആൻഡ് മിയോസിസ് ടു ഓക്കെ എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ഓക്കെ സോ എം വണ്ണിൽ അഗെയിൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രോഫേസ് വൺ ഓക്കെ മെറ്റാ ഫേസ് വൺ അനാ ഫേസ് വൺ ആൻഡ് ടെലോ ഫേസ് വൺ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മിയോസസ് ടുവിലും പ്രോ ഫേസ് ടു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാ ഫേസ് ടു അനാ ഫേസ് ടു ആൻഡ് ടെലോ ഫേസ് ടു സോ ഇങ്ങനെ നാല് നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ് നമുക്ക് മിയോസസ് വണ്ണിലും മിയോസസ് ടുവിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ പ്രോ ഫേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോ ഫേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിയോസസ് വണ്ണിലെ മിയോസിസ് വണ്ണിലെ പ്രോ ഫേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രൊലോങ്ഡ് ഫേസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ലെന്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആണ് ആ ലെന്തി ആയിട്ടുള്ള ഫേസിൽ അഞ്ച് സബ് സ്റ്റേജസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ അഞ്ച് സബ് സ്റ്റേജസ് ഏതാണ് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ ലെപ്റ്റോട്ടീൻ രണ്ടാമത്തത് സൈഗോട്ടീൻ മൂന്നാമത്തത് പാക്കീറ്റീൻ ഓക്കെ പാക്കീറ്റീൻ ആൻഡ് നാലാമത്തത് ഡിപ്ലോട്ടീൻ യെസ് അഞ്ചാമത്തത് ഡയാകൈനസിസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ സോ അതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സി മിയോസിസ് വണ്ണിൽ പ്രോഫേസ് വൺ മെറ്റാഫേസ് വൺ അനാഫേസ് വൺ ടിലോഫേസ് വൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിയോസിസിൽ പ്രോഫേസ് പ്രോഫേസ് ടു അനാഫേസ് ടു മെറ്റാഫേസ് ടു അനാഫേസ് ടു ആൻഡ് ടിലോഫേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ സോ അതിൽ പ്രോഫേസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് പ്രോഫേസ് വണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആയ ഓക്കെ പ്രോഫേസ് വണ്ണില് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആയ ഏത് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നോക്കാം പ്രോഫേസ് വണ്ണില് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഏതാണ് യെസ് സോ ദട്ട് ഈസ് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ ഓക്കെ ലെപ്റ്റോട്ടീൻ ആണ് എന്താണ് എന്താണ് ലെപ്റ്റോട്ടീന് സോ ലെപ്റ്റോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിന്ന് ടീൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രെഡ് ഓക്കെ തിൻ ആയ ത്രെഡ് അതായത് ഇന്റർഫേസില് എന്താ ഒരു സെല്ല് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ അതായത് ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ കണ്ടെന്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എൻലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ പറ്റും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രോസോമ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക് ലെപ്റ്റോട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് സെൻട്രോസോമും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രോസോം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോളിസം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിനൊന്നും ചേഞ്ചസ് വരുന്നില്ല പക്ഷേ ക്രോമാറ്റിൻ ഫൈബർ ചെറുതായിട്ട് കണ്ടൻസേഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ക്രോമാറ്റിൻ ഫൈബർ ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബർ കണ്ടൻസേഷൻ ആയി തുടങ്ങി അതായത് കുറച്ച് തിക്ക് തിക്ക് ആയി തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തിക്ക് തിക്ക് തിക്കായി തുടങ്ങിയപ്പോ ഇതിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിക്കായി തുടങ്ങിയപ്പോ ഇതുപോലെ ആയി ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെ തിക്കായി തിക്കായി വന്ന് അപ്പോ ഒരു ത്രെഡിനകത്ത് മണി കോർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സോ ഒരു ബീഡ്സ് കോർത്ത് വെച്ച ത്രെഡിനെ പോലെ
ഓക്കെ സോ ബൊക്കെ സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ക്രോമോസോമ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈനിലേക്ക് ഒരു സൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മറ്റു സൈഡ് റേഡിയേറ്റ് ആയി കിടക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോ അത് എന്തുപോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ബൊക്കെയെ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ബൊക്കെ സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ക്രോമോസോമിന് കുറച്ച് അതായത് ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബറും കുറച്ചുകൂടെ എന്താവുന്നുണ്ട് കണ്ടൻസേഷൻ ആവുന്നുണ്ട് കണ്ടൻസേഷൻ ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് സൈഗോട്ടീൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഏതാണ് സൈഗോട്ടീൻ ആണ് സൈഗോട്ടീനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സി ഇതുപോലെ യെസ് സോ ഇതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല കേട്ടോ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് സെൻട്രോ സോമും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓർഗനൽസും അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിനും ഒരു ചേഞ്ചസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് ഇനിയൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസ് കണ്ടൻസേഷൻ ആയ ക്രോമോസോം എവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതുപോലെ കണ്ടൻസേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടൻസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്രോമോസോം ആണ് കാണാൻ പറ്റുക സോ ഇങ്ങനെ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ രണ്ട് കളർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇറേസർ എവിടെ യെസ് യെസ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ കണ്ടൻസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്രോമോസോം ഉണ്ട് സി ഇത് ക്രോമോസോം നമ്പർ വണ് ഇത് ക്രോമോസോം നമ്പർ ടു ഇത് ക്രോമോസോം നമ്പർ വണ് ഇത് ക്രോമോസോം നമ്പർ ടു ഓക്കെ സോ ഇത് എന്നെ എന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ക്രോമോസോം ആണ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നുള്ളത് എന്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ക്രോമോസോം ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ക്രോമോസോം ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം പേരിങ് നടക്കും സൈക്കോട്ടീനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം പേരിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സി ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ യെസ് സോ ഇങ്ങനെ അയ്യോ ഇത് അടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ മാറിപ്പോവല്ലേ ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് ഇല്ല ഇത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് യെസ് സോ ഓക്കെ സി ഇവിടെ ക്രോമോസോം നമ്പർ വൺ ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമോസോം നമ്പർ വണ് ഓഫ് എന്റെ മദർ ഓക്കെ സോ അതും ഇവിടെ വരികയാണ് ഓക്കെ ക്രോമോസോം നമ്പർ ഓഫ് ഫാദർ ക്രോമോസോം നമ്പർ വൺ ഓഫ് ഫാദറും ക്രോമോസോം നമ്പർ വൺ ഓഫ് മദറും രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം പേരിങ് എന്ന് വിളിക്കും സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സിനാപ്സിസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിനോപ്റ്റി നോമൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സിനാപ്സിസ് സിനാപ്റ്റി നോമൽ കോംപ്ലക്സ് അതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം പേരിങ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ട് അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവർ അടുത്തടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് ക്രോമോസോമ വരികയാണ് ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോമ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഡയാർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കും അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഡയാർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടീൻ ഇത് രണ്ടിനും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടിനും അടുത്തടുത്ത് ഒന്ന് കൂട്ടി എന്താ അടുപ്പിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ പ്രോട്ടീൻ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡിനെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എത്രയായി മാറി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലായിട്ട് മാറി സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ടെക്ട്രാഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കും എന്തെന്ന് വിളിക്കും ടെക്ട്രാഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കും സോ ടെക്ട്രാഡ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് മേലെ കയറി നിൽക്കും അതായത് നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ് ഇത് രണ്ടിന് നമ്മൾ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ് ഇത് രണ്ട് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ് ഇത് രണ്ടിന് നമ്മൾ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കയറി നിൽക്കും പക്ഷേ ഇത് എന്താവുന്നില്ല അറ്റാച്ച് ആവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സോ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമുക്ക് സൈഗോട്ടീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ സി ഈ ഒരു
ജീന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ജീൻസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം സി ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് യെസ് അടുത്തത് എന്താണ് ഇതുപോലെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്രോമോസോമ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് ജീനിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സി ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോ രണ്ട് രണ്ട് പെണ്ണാണല്ലോ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കളർ ഉള്ള സി ഇത് എന്താവുന്നുണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് ഇവിടത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഈ ഭാഗത്തിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതിങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇത് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മെല്ലെ 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 സ്പ്ലിറ്റ് ആയി തുടങ്ങും അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം യെസ് സോ ഇത്രയും സ്റ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് പാക്കറ്റീൻ പാക്കറ്റീനിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ആ ഒരു എൻസൈമിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എൻസൈമിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് റിക്കോംബിനേസ് എൻസൈം എന്താണ് റിക്കോംബിനേസ് എൻസൈം ഓക്കെ റിക്കോംബിനേസ് എൻസൈം എന്ത് ചെയ്തു ഡി എൻ എനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഓക്കെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക പാക്കറ്റീൻ സ്റ്റേജില് ഓക്കെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ കഴിഞ്ഞു ക്രോസിംഗ് ഓവർ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു റിക്കോംബിനേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറയാം സോ ഇത് ഇങ്ങനെ എന്താ സ്റ്റില് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഡിപ്ലോട്ടിൻ ഓക്കെ സോ ഡിപ്ലോട്ടിൻ ഡിപ്ലോട്ടീനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സി ഇതുപോലെ സെല്ലുണ്ട് ഇവര് മെല്ലെ മെല്ലെ എന്തായി തുടങ്ങി ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ മെല്ലെ 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 ഇങ്ങനെ എന്തായി തുടങ്ങി മാറി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ടെർമിനലൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ടെർമിനലൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കും ആ ടെർമിനലൈസേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് സോ ഇതുപോലെ യെസ് സോ ഇനിയൊരു ഒരു ഒരു ക്രോമോസോം നമുക്ക് കാണിക്കാം അല്ലെ സോ ഒരു ക്രോമോസോം നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ മെല്ലെ 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 ദൂരെ ദൂരെ ആയിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് എന്താവുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ദൂരെ 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 ആയിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ഡിപ്ലോട്ടീനില് ഡിപ്ലോട്ടീൻ സോറി ഡയാക്കൈനസിൽ ഡയാക്കൈനസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സെൻട്രോ സെൻട്രോസോൽ ഇല്ല സോറി സെൻട്രിയോൾ ഇല്ല സെൻട്രിയോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പോലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എന്താ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രേന ഡിസപ്പിയർ ആയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡിസപ്പിയർ ആയി തുടങ്ങി ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോളസ് ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രോഫേസ് വണ്ണിൽ പ്രോഫേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട ഓക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട ക്രോമോസോം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ക്രോമോസോം നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം യെസ് സി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട ക്രോമോസോം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സി ഈ ഒരു ഭാഗം നീല കളറും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം നീല കളറും ആൻഡ് ഈ ഒരു ഭാഗം യെല്ലോ കളറും സോറി ഈ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗം യെല്ലോ കളറും ഈ ഒരു ഭാഗം യെല്ലോ കളറും ആയി മാറി അതായത് ജീൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഡയാക്കൈനസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ ഡയാക്കൈനസിസ് ആയതിനു ശേഷം മെറ്റാഫേസ് അല്ലെ സോ മെറ്റാഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്ക യെസ് സോ മെറ്റാഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം മെറ്റാഫേസ് വണ്ണില് സി ഇതുപോലെ മെറ്റാഫേസ് വണ്ണില് നമ്മുടെ ആസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പ്രോഫേസ് വണ്ണില് ആസ്റ്റർ അതായത് മൈറ്റോട്ടിക് അപ്പറേറ്റേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മൈറ്റോട്ടിക് അപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ആ ഒരു മൈറ്റോട്ടിക് അപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രോമോസോമിലേക്ക് സോ ഒരു ക്രോമോസോമിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യിപ്പി അറ്റാച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് രണ്
എന്താ സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പുല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് അതായത് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം ആണ് എന്താവുന്നുള്ളത് മൂവ് ആവുന്നുള്ളത് അപ്പോസിറ്റ് പോലിലേക്ക് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം ആണ് മൂവ് ആവുന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോമില് ഒരെണ്ണം ആ സൈഡിലേക്കും ഒരെണ്ണം ഈ സൈഡിലേക്കും മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് സീ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോമില് ഒരു ഒരു ഒരാളും ഇനൊരാള് അപ്പോസിറ്റ് പോലിലേക്ക് മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ടീലോഫേസ് നോക്കാം യെസ് ടീലോഫേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ന്യൂക്ലിയർ അതായത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്മറി റീഅപ്പിയർ ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെൽ ഓർഗനൈസ് റീഅപ്പിയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഓക്കെ റീഅപ്പിയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം റീഅപ്പിയർ എന്താ അങ്ങനെ റീഅപ്പിയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം സൈറ്റോ കൈനസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സൈറ്റോ കൈനസിസ് അതായത് സൈറ്റോ കൈനസിസ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ സൈറ്റോ കൈനസിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ മൈറ്റോസിൽ പഠിച്ച അതേ സൈറ്റോ കൈനസിസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളത് സൈറ്റോ കൈനസിസ് നടന്ന ഉടനെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വിക്ക് പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ കൈനേസ് സോ ഈ ഒരു ഇന്റർ കൈനേസിൽ ഇന്റർ കൈനേസിൽ ദർ ഈസ് നോ എസ് ഫേസ് ഓക്കെ സോ നോ എസ് ഫേസ് എസ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ എസ്പേസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഇന്റർ കൈനേസ് എന്ന് വിളിക്കും സോ ഈ ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് സോ മിയോസിസ് ടുവിൽ പ്രോഫേസ് ടു ഉണ്ട് പ്രോഫേസ് ടു നമ്മൾ മൈറ്റോസിൽ പഠിച്ച അതേ പ്രോഫേസ് ടു ആണ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഡിസപ്പിയർ ആകും ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സും അതായത് എന്താ ന്യൂക്ലിയോലസ് ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നുണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽ സെല്ലും ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ മൈറ്റോട്ടിക് ആപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ മൈറ്റോട്ടിക് ആപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോലിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും പ്രോഫേസ് ടുവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മെറ്റാഫേസ് ടുവിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക സി ഡയഗ്രാം യെസ് പ്രോഫേസ് ടുവിലെ ഇതാ അപ്പോസിറ്റ് പോലിലേക്ക് മൂവ് ആയി തുടങ്ങി രണ്ട് സെൽസിലും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെറ്റാഫേസ് ടുവില് മെറ്റാഫേസ് ടുവില് ഈ ഒരു സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ വന്നിട്ട് ഒരു ക്രോമോസോമിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് അനാഫേസിൽ നോക്കാം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ രണ്ട് രണ്ട് സെൽസിലും അതേ തന്നെ അതേപോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അനാഫേസ് ടു ആണ് അനാഫേസ് ടുവില് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു എന്താ സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പുല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സെൻട്രോമിയർ ആണ് കട്ട് ഓക്കെ സെൻട്രോമിയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻട്രോമിയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും എന്താവുന്നുണ്ട് ക്രോമാറ്റിസ് മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതാണ് നമുക്ക് അനാഫേസിൽ കാണാൻ പറ്റുക സെൻട്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റ് ആകും ക്രോമാറ്റിസ് മൂവ് ടു അപ്പോസിറ്റ് പോൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടീലോഫേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ റീഅപ്പിയർ ആവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമാറ്റിൻ ഫൈബർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സോറി ക്രോമോസോമ് ക്രോമാറ്റിസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്രോമോസോമ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്തായിട്ട് മാറി ത്രെഡ് പോലെ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ സോ ത്രെഡ് പോലെ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് നടക്കും പിന്നെയും സൈറ്റോ കൈനസസ് സെക്കൻഡ് സൈറ്റോ കൈനസസ് നടക്കും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സൈറ്റോ കൈനസസ് നടക്കും അങ്ങനെ ഫൈനലി നമുക്ക് ഒരു സെല്ല് ഒരു പാരന്റൽ സെല്ലിൽ നിന്നും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര എത്ര ക്രോമോസോംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ക്രോമോസോംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു ഫോർ ക്രോമോസോംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ക്രോമോസോമിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആയപ്പോൾ രണ്ട് ക്രോമോസോം ആയിട്ട് മാറി ആ രണ്ട് ക്രോമോസോം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ രണ്ട് ക്രോമോസോം ഈച്ച് സെല്ലിലും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ അതായത് ഡി എൻ എ കണ്ടന്റ് കൂടിയ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടില്ലേ ആ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ
4C യും 2N ഉം ആയിട്ട് മാറി ഇതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിൽ എന്തായിട്ട് മാറി സോ എൻ എൻ ആയിട്ട് മാറി പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതെന്താ ക്രോമോസോമ നമ്പർ മാറിയിട്ടില്ല സോറി ക്രോമോസോം നമ്പർ മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വന്ന ടു സി ടു സി അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഈ ടു സിനെ എന്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോ ഇവിടെ എൻ സി എൻ സി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ വൺ എൻ വൺ ക്രോമോസോം വൺ ഡി എൻ എ വൺ ക്രോമോസോം വൺ ഡി എൻ എ അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറും Okay, so this is about meiosis 2. Yes, so that's what we're going to do with the significance of meiosis 2. Sorry, no, overall meiosis is going to do. So, uh, significance of meiosis is going to do with sexually reproducing organism. Right? Right? Sexually reproducing organism is going to maintain the chromosome number. The chromosome number is deployed to maintain the chromosome number. This is a process. Meiosis is going to do a process. So, we're going to do the beginning. Meiosis is going to do the explanation of meiosis. Right? So, ഒരു ക്രോമോസോമ നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എഗ്ഗും സ്പെർമില് ഹാഫ് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൈഗോട്ടില് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈഗോട്ടിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആവുള്ളൂ അല്ലെ അല്ല അവിടെ തന്നെ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സൈഗോട്ടിൽ മാറിപ്പോകും നമ്പർ മാറിപ്പോകും അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിയോസിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കൂടാതെ പാക്കറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ജനറ്റിക് ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ അതായത് ജീനിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വേരിയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വേരിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രാജ്വലി ഗ്രാജ്വലി മെല്ലെ 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 എവല്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ട് അതായത് എന്താണ് വേരിയബിലിറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻവയറമെന്റിന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലം ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാം ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻവയറമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി അതിന് ഏക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറും അതിലേക്ക് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ കുഞ്ഞു 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 കുഞ്ഞ് മാറ്റങ്ങൾ എന്താ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ആയി 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 വരുമ്പോൾ ഫൈനലി എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ഒരു ന്യൂ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് മങ്കിയിൽ നിന്ന് മാൻ ആയിട്ട് മാറിയത് ഓക്കെ സോ അതുപോലെയുള്ള എവല്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മിയോസിസ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നാണ് എന്റെ ഒരു തോന്നൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കമന്റ് ആയിട്ട് പറയാം സോ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ നോട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സും ആൻഡ് പി വൈ ക്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് പോകുക വേദാന്തം മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുമാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പ